हेलो स्टूडेंट्स आई एम अगेन बैक विद चैप्टर नंबर टू क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स पार्ट टू स्टूडेंट इन दिस वीडियो विल डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ बैक्टीरिया कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया तो कॉमन फॉर्म्स ऑफ बैक्टीरिया कोकस बेसुलस स्पाइलम एंड विब्रियो तो कोकस की बात करें हम तो बच्चा कोकस होता है स्पेरिकल शेप का किस शेप का स्पेरिकल मतलब राउंड शेप का फिर होता है बेसिलस तो बेसिलस की शेप का होता है रॉड की शेप का ठीक है दीज में ऑल्सो अगर सिंगली और इन ग्रुप ये सिंगल भी एग्जिस्ट करते हैं और ग्रुप में भी एग्जिस्ट करते हैं चीन की तरह ठीक है थर्ड स्पाइलियम स्प्रिलियम फॉर्म ये स्पाइरल होता है स्पाइरल आप लोग ने स्प्रिंग देखी होगी ना स्प्रिंग के फॉर्म का होता है ठीक है विब्रियो विब्रियो कैसा होता है बेटा कॉमा जैसा किस तरह कैसा होता है कॉमी की शेप क्या होता है और ये क्या कॉज करता है कोलेरा ठीक है तो ये देखो यहाँ डायग्राम भी दिए गए ये रहे कोकस गोल गोल रानी बेसिलस रॉड शेप के ये स्पाइरलम ठीक है और ये रहे विब्रियो स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरियम सेल बैक्टीरियम सेल का स्ट्रक्चर दिया हुआ है यहाँ पर बैक्टीरियम सेल हैज द मोस्ट प्रमेटिव न्यूक्लियस नॉट बाउंड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है ठीक है हैज ओनली क्रोमेटीन मटेरियल इन द सेंटर क्रोमेटीन मटेरियल होता है सेंटर में पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती आउटर में सेल वॉल इज मेड अप ऑफ लार्जली प्रोटीन लाइक मटेरियल और जो आउटर मोस्ट सेल वॉल है वो किसकी होती है बेटा प्रोटीन लाइक मटेरियल की होती है द सेल वॉल इज सराउंडेड बाय जेलेटी और प्रोटेनिशियस कैप्सूल और ये कैप्सूल किसके लिए होता है बेटा प्रोटेक्शन के लिए उनको कैप्सूल मिलता है ठीक है एक जेलेटिन प्रोटेनियस होता है ठीक है जिसको हम क्या बोलते हैं कैप्सूल और कैप्सूल क्यों होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्टिसाइड आर एप्सिन ना तो न्यूक्लियस होता है ना माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना प्लेस्टिसाइड होता है कुछ भी नहीं होता न्यूक्लियस माइटोकॉन्ड्रिया प्लेस्टिसाइड एप्सेंट होंगे रिजर्व फूड एज ग्लाइकोजन रिजर्व फूड को क्या बोलते हैं ग्लाइकोजन अब हम लोग देखते हैं ये रहा ये रही सेल वॉल ये सेल मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मटेरियल अंदर है फिर ये रहा स्टोर्ड फूड जिसको हम बोलते हैं ग्लाइकोजन और ये रहा इसका साइटोप्लाज्म ठीक है ये क्या है बच्चा जनरल डायग्राम ऑफ बैक्टीरियम यूजफुल बैक्टीरिया बैक्टीरिया के क्या यूजेस हैं तो फर्स्ट यूज है मेडिसिन में एंटीबायोटिक्स आर मेडिसिन दैट कैन डिस्ट्रॉय डिसीज कॉजिंग जर्म्स इन द बॉडी एंटीबॉडीज वो मेडिसिन होती हैं जो डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया को जर्म्स को बॉडी में क्या कर देती हैं किल कर देती हैं मार देती हैं डिस्ट्रॉय कर देती हैं सर्टन टाइप ऑफ बैक्टीरिया आर यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एंटीबॉडीज सच एज बच्चा कुछ बैक्टीरिया का यूज होता है एंटीबॉडीज बनाने के लिए जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन इससे बहुत सारी ह्यूमन डिसीज को ठीक किया जाता है दीज एंटीबायोटिक्स आर यूज इन ट्रीटिंग मेनी प्लांट और एनिमल डिसीज बहुत सारी प्लांट एनिमल डिसीज को ठीक करने के लिए एंटीबॉडीज का यूज होता है किल्ड और वीक एंड डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया ये किल कर देती हैं वीक कर देती है उस बैक्टीरिया को जो डिसीज देने वाला होता है यूज इन प्रपरेशन ऑफ वैक्सीन और वैक्सीन भी इसी से बनती है बैक्टीरिया से ही बन जाती है ठीक है वैक्सीन आर यूज इन प्रिवेंटिंग डिसीज सच एज पोलियो ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स अच्छा जो पोलियो ट्यूबरक्लोसिस स्मॉल पॉक्स का जो वैक्सीन होता है उसमें भी ये बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर जाता है ठीक है पर थोड़े से वीक फॉर्म में फिर हमारी बॉडी उसके लिए एंटीबॉडीज बना लेती है तो वैक्सीन बनाने में एंटीबॉडीज बनाने में बैक्टीरिया यूज होता है लेक्टोबैलिस बैक्टीरिया इज यूज फॉर कडलिंग ऑफ मिल्क बच्चा दूध से दही बनाने में लेक्टोबैलिस बैक्टीरिया का यूज होता है इट कन्वर्ट्स द मिल्क शुगर लेक्टोज इंटू लेक्टिक एसिड ये क्या करता है शुगर जो प्रेजेंट होती है मिल्क में जिसको हम बोलते हैं लेक्टोज उसको क्या में कन्वर्ट कर देता है बच्चा लेक्टिक एसिड में गिविंग द शॉर्ट टेस्ट टू कोड शॉर्ट टेस्ट मतलब खट्टा टेस्ट हो जाता है किसके अंदर दही के अंदर ठीक है दूध से दही बनाने के लिए कौन सा बैक्टीरिया लेक्टोबैलिस बैक्टीरिया काम आता है ये मिल्क की जो शुगर होती है जिसको हम लेक्टोज बोलते हैं उसको कैमे कन्वर्ट कर देता है लेक्टिक एसिड में सर्टेन बैक्टीरिया लाइक एसिडोबैक्टर फॉर्मिंग फ्रूट जूसेस इनटू वेनेगर बच्चा कुछ बैक्टीरिया जैसे कि एसिडोबैक्टर इसका काम क्या होता है ये फ्रूट जूसेस को फॉर्मेंट करके वेनेगर में कन्वर्ट कर देते हैं क्या बना देते हैं एसिडिक एसिड बना देते हैं ठीक है तो अभी तक हमने तीन पढ़े एक पढ़ा जो एंटीबॉडीज को एंटीबॉडीज फर्स्ट यूज एंटीबॉडीज बहुत सारे वैक्सीन बनते हैं सेक्टो सेकेंड हमने पढ़ा लेक्टोबैलिस जो मिल्क से कर्ड बनाता है थर्ड हमने पढ़ा एसिडोबैक्टर जो आ, क्या बना देता है फ्रूट जूसेस से बनेगा थर्ड हम पढ़ेंगे टैनिंग ऑफ लेदर 
सर्टन बैक्टीरिया आर यूज इन क्योरिंग ऑफ एनिमल हाइट्स एंड स्किन ठीक है कुछ बैक्टीरिया का हम यूज़ करते हैं इन क्योरिंग ऑफ एनिमल हाइट्स एंड स्किन जो एनिमल की जो स्किन होती है उसके लिए रेटिंग ऑफ फाइबर्स अब देखो जूट फाइबर आर सेपरेटेड एंड मेड सॉफ्टर बाय यूज ऑफ बैक्टीरिया जूट का जो फाइबर जूट जो होता है ऐसे स्टिक्स होते हैं इसके ऊपर जूट का एक लेयर होता है ठीक है तो जूट की लेयर को स्टिक से हटाने के लिए बेटा उसको सॉफ्ट बनाने के लिए भी बैक्टीरिया का यूज होता है फॉर्मेशन ऑफ कंपोस्ट एंड मनीर खाद बनाने के लिए काउडंग हॉर्सडंग एंड एग्रीकल्चर वेस्ट आर सब्जेक्टेड टू बैक्टीरियल एक्शन विच कॉजेज देयर डी कैन प्रोड्यूस यूजफुल मनी और बेटा काउडंग हो गोबर हो या हॉर्स डंग हो एग्रीकल्चर वेस्ट हो इस सब से आप मनी और बना सकते हो पर उसमें भी किसका ही रोल होता है बैक्टीरिया का ही रोल होता है बायोगैस और गोबर गैस बायोगैस को क्या बोलते हैं बेटा गोबर गैस देयर आर सीवेज प्लांट इन बिग सिटीज डेली एंड वन सच यूनिट वर द कलेक्टेड ह्यूमन एक्सक्रीटा इज डिकम्पोज बाय सीवेज बैक्टीरिया सीवेज बैक्टीरिया से क्या करते हैं वो ह्यूमन एक्सक्रीटा को डिकम्पोज कराते हैं द इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस इज कलेक्टेड फॉर कुकिंग और इस जो प्रोसेस में इनफ्लेमेबल गैस प्रोड्यूस होती है उनको कलेक्ट किया जाता है फिर बाद में उसको कुकिंग के लिए यूज कर लिया जाता है एंड द लिक्विड एंड सॉलिड प्रोडक्ट्स आर यूज फॉर मनी और जो लिक्विड और सॉलिड प्रोडक्ट है उससे क्या बनता है मनी ऑन तो बेटा ह्यूमन एक्सक्रीटा भी यूजफुल है ह्यूमन एक्सक्रीटा का जो लिक्विड और सॉलिड पार्ट बचेगा बनाने के बाद में इनफ्लेमेबल गैस बनाने के बाद उससे आप क्या बना लेना मैंने और हेयर वन एक्टिविटी इज हेयर आई एम नॉट गोइंग टू रीड दिस एक्टिविटी इफ यू हैव एनी डाउट इन एनी ऑफ द एक्टिविटी टू आस्क इन कमेंट सेक्शन देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन एक्टिविटी वाई सो नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बच्चा कुछ बैक्टीरिया बच्चा ह्यूमन बींग की लार्ज इंटेस्टाइन में भी रहता है जो क्या प्रोड्यूस करता है विटामिन सच एज विटामिन बी के आर नीडेड बाय द बॉडी हमारी बॉडी को विटामिन बी के सबकी नीड है और ये कौन प्रोड्यूस करता है बच्चा बैक्टीरिया जिसका नाम है इकोल ठीक है बैक्टीरिया प्रेजेंटेड इन द इंटेस्टाइन ऑफ आर्गी बोरस लाइक काउ एंड बफेलो हेल्प इन डाइजेशन ऑफ सेल्यूलोज और बच्चा हाँ ये ह्यूमन बॉडी में नहीं होता ये सिर्फ आपको ह्यूमनेंट्स की बॉडी में ही मिलेगा तो ये जो रिमिनेंट्स होते हैं जैसे कि काव हुई बफेलो हुई इनकी बॉडी में सेल्यूलोस के डाइजेशन के लिए एक स्पेशल बैक्टीरिया होता है ये लोग घास को डाइजेस्ट कर पाते हैं हम ह्यूमन बींग नहीं कर पाएंगे है ना हमारे पास सेल्यूलोस को डाइजेस्ट करने वाला बैक्टीरिया नहीं होता है सर्टन टाइप्स ऑफ राइजम बैक्टीरिया आर फाउंड लिविंग एंड द रूट नोड्यूल्स स्मॉल सोल एन स्ट्रक्चर ऑफ रूट ऑफ लिग्यूमिनस प्लांट लाइक पी बीन पी बीन की जो रूट्स होती हैं लिग्यूमिनस प्लांट के जो रूट्स होती हैं उसमें राइजोबियम बैक्टीरिया होता है दिस बैक्टीरिया ट्रैप द नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर एंड कन्वर्ट इन टू नाइट्रेट्स ये बैक्टीरिया का काम क्या होता है जो एनवायरमेंट में फ्री सबसे ज़्यादा क्वान्टिटी में हमारे एनवायरमेंट में कौन सी गैस प्रेजेंट है हमारे एटमोसफेयर में वो है नाइट्रोजन पर हम उसका डायरेक्ट यूज नहीं कर सकते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारी हेल्प करता है एनवायरमेंट में एटमोसफेयर में जो प्रेजेंट नाइट्रोजन है उसको वो क्या में कन्वर्ट कर देता है नाइट्रेट्स में और वो नाइट्रेट्स क्या होते हैं मिनरल सॉल्ट नाइट्रेट्स क्या है बेटा मिनरल सॉल्ट है जिसके बिना प्लांट ग्रोथ पॉसिबल नहीं है तो हमको थैंक यू बोलना चाहिए राइजो को ठीक है तो राइजो क्या करता है एटमोसफेयर में प्रेजेंट नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देता है विच कैन ईजिली एब्जॉर्ब बाई द प्लांट फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ वाटर ठीक है वाटर की हेल्प से सॉइल से एब्जॉर्ब कर लेगा प्लांट डायरेक्टली इट इज ऑब्जर्व हेयर दैट बैक्टीरिया प्रोवाइड फूड टू होस्ट प्लांट एंड होस्ट प्लांट इन टर्न प्रोवाइड सेल्टर टू बैक्टीरिया ये क्या करता है होस्ट प्लांट को क्या देता है फूड प्रोवाइड करता है और जो होस्ट प्लांट है वो इस बैक्टीरिया को शेल्टर प्रोवाइड करता है मतलब ये क्या है सम्बायोटिक रिलेशनशिप है इन दोनों के बीच में ये दोनों एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाएंगे एक दूसरे को क्या देता है शरण देता है घर देता है रहने के लिए ठीक है शेल्टर प्रोवाइड करा रहा है और दूसरा उसको फूड प्रोवाइड करा रहा है ऐसे रिलेशनशिप को हम क्या बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड सिम्बायंस और इन बैक्टीरिया इन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे सिम्बायंस काइंड ऑफ रिलेशनशिप फेयर इन टू ऑर्गेनिज्म लीव इन हार्मनी इच बेनिफिटिंग हर देखो प्लांट को भी बेनिफिट मिल रहा है उस बैक्टीरिया को भी बेनिफिट मिल रहा है ऐसे रिलेशनशिप को हम सिम्बायोसिस रिलेशनशिप बोलते हैं और जो ऑर्गेनिज्म होगा उसको हम सिम्बायोटिन बोलेंगे रूट्स ऑफ लेगेमिनस प्लान शोइंग रूट नोड्यूल और यहीं पे मिलेगा तुमको राइजोबियम 
नेक्स्ट टेन के बाद ये टेन था क्या हाँ इलेवन सर्टन बैक्टीरिया विच आर सेप्रोबायोटिक फीड ऑन डेड ऑर्गेनिक क्रीमीस कुछ जैसे कि सेप्रोबायोटिक ये किसके ऊपर फीड करते हैं बेटा डेड ऑर्गेनिज्म के ऊपर फीड करते हैं दे एक्ट लाइक इसके वेंजर या इसके वेंजर की तरह काम करते हैं और कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को यूजफुल एग्रीकल्चर न्यूट्रेंट्स में कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट में ठीक है तो ये भी एक तरीके से हमारी हेल्प ही कर रहे हैं क्योंकि ये किसको ख़त्म कर रहे हैं देखो हमारे लिए तो वो वेस्ट है ठीक है जिससे हो सकता है बहुत फॉल स्मेल आए या जो भी कुछ प्रॉब्लम हो तो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए बैक्टीरिया उसको बिल्कुल ख़त्म कर देता है और उसको यूजफुल फॉर्म नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फोट में कन्वर्ट कर देता है कुछ बैक्टीरिया किसके ऊपर फीड करेगा बेटा डेड ऑर्गेनिक रिमेंस के ऊपर ये डेड ऑर्गेनिक रिमेंस हमारे तो किसी काम के नहीं है पर उसने उसके ऊपर फीड किया और उसको कैमे कन्वर्ट कर दिया नाइट्रेट सल्फेट फॉस्फेट दिस वे दे इंक्रीज द सॉइल फर्टिलिटी एग्जाम्पल नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जी का एग्जाम्पल है जो सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है हार्मफुल बैक्टीरिया अब हार्मफुल बैक्टीरिया की बात करें कई बार हम लोगों ने बहुत अच्छा फूड बनाया होता है तो हमको लगता है यार सुबह तो खा लिया मैं शाम को भी वही खाऊंगा और हम उसको रेफ्रिजरेटर में रखना भूल जाते हैं शाम को हम देखते हैं हमारा फेवरेट फूड होगा पर वो खराब हो चुका होता है है ना तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया उसको खराब कर देते हैं तो फर्स्ट है स्पॉयलेज ऑफ फूड फूड आइटम सच एज मिल्क मीट फिश वेजिटेबल गैट इज स्पॉयल क्विकली ड्यू टू द प्रजेंस ऑफ बैक्टीरिया बैक्टीरिया के प्रजेंस में वो फटाफट खराब हो जाते हैं टेन एंड पैक फूड शुड नॉट बी कंज्यूम्ड आफ्टर देयर एक्सपायरी डेट एज इट कैन बी इन्फेक्टेड बाई बैक्टीरिया और बेटा आपको कभी भी टीन और पैकेज फूड जिसकी एक्सपायरी निकल गई है उसको कभी भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए क्यों नहीं करना चाहिए हो सकता है उसमें बैक्टीरिया आ गया डिसीजेज हाँ भाई कुछ बैक्टीरिया डिसीजेज देते हैं बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल फॉर नंबर ऑफ डिसीजेज सम ऑफ दैम आर टाइफाइड लेप्रेसी टी बी नमोनिया कोलेरा तो कुछ डिसीज भी हमको बैक्टीरिया देते हैं वो बैक्टीरिया कौन कौन सी डिसीज देते हैं टाइफाइड लेप्रेसी टी वी ट्यूबर क्लोसिस नमोनिया कलेरा ठीक है तो बच्चा टाइफाइड अब हम लोग देखेंगे नेम ऑफ द डिसीज नेम ऑफ द डिसीज कॉजिंग बैक्टीरिया टाइफाइड सेलमोनीला टाइफी म्यूरियम सेलमोनीला टाइफी म्यूरियम टाइफाइड के लिए दो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल हैं ट्यूबर क्लोसिस के लिए रिस्पॉन्सिबल है माइक्रो बैक्टीरियम ट्यूबर क्लोसिस निमोनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया कोलेरा के लिए वाइब्रियो कोलेरा डिप्थेरिया डिप्थेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है कॉर्ने बैक्टीरियम डिप्थेरिया ठीक है तो ये रहे डिसीज के नाम ये रहे आपके बैक्टीरिया जो उस डिसीज को कॉज करते हैं नाउ मनेरा कंप्लीट किंगडम प्रोटेस्टा दिस किंगडम ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ यूनी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म इसके अंदर भी यूनी सेल्युलर सिंगल सेल्युलर ऑर्गेनिज्म ही होते हैं द न्यूक्लियर हीयर इज बाउंड बाई न्यूक्लियर मेम्रेन पर प्रोटेस्टा और मनेरा में पहले भी बता चुकी हूँ एक ही डिफरेंस है कि यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्रेन होती है और मनेरा में नहीं होती है हेंस द ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड एज यू कैरियोटिक्स यू कैरियोटिक्स क्यों बोलते हैं बच्चा क्योंकि इनमें क्या होती है सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियर सॉरी सेल ने न्यूक्लियस मेम्ब्रेन होती है इसीलिए इनको क्या बोल रहे हैं यू कैरियोटिक्स सम एनिमल्स सम आर एनिमल्स लाइक सिंस दे डू नॉट मेक देयर ओन फूड कुछ एनिमल्स की तरह होंगे क्योंकि वो अपना फूड खुद नहीं बनाते हैं जैसे अनिमा पैरामिशियम कुछ प्लांट के जैसे होंगे ठीक है दे हैव वन और मोर क्लोरोफ्लास्ट क्योंकि उनके पास क्लोरोफ्लास्ट होगा एंड के मेक देयर ओन फूड और सोलर एनर्जी में अपना फूड खुद बना पाएंगे एग्जाम्पल है युगलीना द आइटम्स ठीक है तो बच्चा हम लोगों ने देखा क्या देखा कि जो किंगडम प्रोटेस्टा है उस उसका जो न्यूक्लियस है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बाउंड करता है एंड हेंस था ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड यू खरियोट्स अब कुछ इनमें एनिमल की तरह होते हैं जो कि अपना फूड खुद नहीं बनाते वो होते हैं अमीबा और पैरामीशियम कुछ प्लांट की तरह होते हैं जो अपना फूड खुद बना लेते हैं क्योंकि उनके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है जैसे कि युगलीना और डाइटम्स ठीक है अमीबा पहले हम लोग अमीबा पढ़ेंगे अमीबा इज वन ऑफ द सिंपलेस्ट एनिमल इट हज मेड अप ऑफ सिंगल सेट बींग सो स्मॉल इट कैन बी सिंग ओनली अंडर माइक्रोस्कोप इतना छोटा होता है कि माइक्रोस्कोप के बिना आप उसको देख नहीं पाओगे ये सिंगल सेल है बहुत छोटू सा होता है अब देखो एक बिचारे अमीबा में क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है सेल मेम्ब्रेन होती है न्यूक्लियस होता है फूड वैक्यूल होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल होते हैं और सीडोफोरियम ठीक है 
क्या क्या होता है स्यूरोफोरिया सेल मेम्ब्रेन साइटोप्लाज्म कंट्रक्टाइल वैक्यूल और फूड वैक्यूल न्यूक्लियस ये सारी चीज़ें आपको अमीबा में मिलेगी अमीबा इज फाउंड इन पॉन्ट्स अमीबा कहाँ मिलेगा आपको पॉन्ट्स में मिल जाएगा पर आप सोचो पॉन्ट में जाके देख पाओ उसको तो नहीं देख पाओगे आपके पास क्या होना चाहिए माइक्रोस्कोप डिचेस में मिलेगा पॉन्ड में मिल गया पर आपको देखिएगा नहीं माइक्रोस्कोप लेके जाना डिचेस में भी होता है पर आपको देखिएगा नहीं एंड अदर प्लेसेस विथ स्टैगनेटिंग वाटर तो बच्चा अमीबा आपको कहाँ कहाँ मिल सकता है जहाँ पे स्टैगनेट वाटर हो मतलब पानी बहुत दिन से सड़ रहा है इकट्ठा हुआ हुआ है वहाँ पर आपको मिलेगा पॉन्ड्स में डिचेस में डिचेस का मतलब होता है खाई पॉन्ड का मतलब होता है तला वेन सीन अंडर द माइक्रोस्कोप इट लुक्स लाइक शोन इन द फिगर जब आप माइक्रोस्कोप से इसको देखोगे तो वो इसी तरीके का दिखेगा ठीक है द बॉडी ऑफ अमीबा इज रेगुलर इन शेप बिल्कुल इरेगुलर बॉडी होती है द आउटर कवरिंग ऑफ बॉडी इज कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन आउटर कवरिंग को आप सेल मेम्ब्रेन बोलोगे प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है जो सेंटर में होता है और उसके आस पास साइटोप्लाज होता है तो ये रही अमीबा की कहानी हाउ एन अमीबा मूव अमीबा मूव कैसे करता है द ऑर्गन ऑफ लोकोमेशन इन एन अमीबा इज सूडोफोडियम मीनिंग फॉल्स फीट सिंगुलर सूडोफोडियम सिंगुलर बोलेंगे सूडोफोडियम और प्लूलर सूडोफोडियम मीनिंग का मतलब होता है फॉल्स फीट दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन ये किसकी तरह होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं फॉर्म्ड बाय द मूवमेंट ऑफ अमीबा बाय एक्सटेंडिंग सूडोफोडियम इज शोन इन टू पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव ये देखो एक्सटेंडिंग सूडोफोडियम दिख रहा है इरेगुलर शेप का होता है यहाँ पर देखो यहाँ पर देखो अलग अलग शेप है ना यहाँ पर अलग शेप है यहाँ यहाँ किसकी तरह दिख रहा है ये कॉलीफ्लावर की दिक्कत तरह दिख रहा है क्या अलग अलग ऐसे होते हैं ना कॉलीफ्लावर और यहाँ किसकी तरह दिख रहा है ब्रिंजल की तरह तो बच्चा एक्सटेंडिंग या फॉल्स फीड बोलेंगे हम इसको एक्सटेंडिंग सूडोफोडियम फॉर मूविंग लोकोमेशन के लिए इनका फॉल्स फीड का यूज़ करता है ठीक है अच्छा ये भी पढ़ना था सॉरी 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 ओहो फिर से पढ़ना पड़ेगा हाउ एन अमीबा मूव्स द ऑर्गन ऑफ एन लोकोमेशन इज एन अमीबा इज सूडोफोडियम मीनिंग फॉल्स फीट सूडोफोडियम सिंगुलर दे आर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन फॉर्म बाय द फ्लोइंग ऑफ साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म के फ्लो से फॉल्स फीट जनरेट हो जाएंगे मीनिंग सूडोफोडिया में बी सीन प्रोजेक्टिंग आउट फ्रॉम एन बॉडी ऑफ एन अमीबा एट अ टाइम एक बार में आपको बहुत सारे सूडोफोडिया भी प्रोजेक्ट uh, करते हुए दिख जाएंगे बट ओनली वन ऑफ देम एक्सटेंड लॉन्गर पर सबसे ज़्यादा बड़ा एक ही होगा देन द अदर टू वर्ड्स द डायरेक्शन इट वॉन्ट टू मूव जिस डायरेक्शन में उसको मूव करना होगा उस डायरेक्शन में आपको इजिली एक्सटेंडिंग सूडोफोडिया दिख जाएगा दिस टाइप ऑफ मूड मूवमेंट इज ऑफ टर्म डाज अमियोबॉइड मूवमेंट और इस टाइप के मूवमेंट को क्या होते हैं अमोबाइड मूवमेंट ठीक है सॉरी मैंने फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ना भूल गई थी मूवमेंट ऑफ अमीबा बाय एक्सटेंडिंग अ सूडोफोडियम और ये मूवमेंट है अमीबा की बाय एक्सटेंडिंग सूडोफोडियम हाउ एन अमीबा फीच वेन द अमीबा सेंस इज फूड एन एट्स इमीडिएट सराउंडिंग जैसे अमीबा को ऐसे लगता है कि फूड है भाई आस पास कहीं तो इट क्विकली पुट्स आउट इट सूडोफोडिया एंड मूव टू वर्ड्स इट वो अपने सूडोफोडिया को डायरेक्शन देता है भाई चलो टारगेट मिल गया ऑन रीचिंग द फूड जैसे वो फूड पार्टिकल के पास पहुंचेगा इट एक्सटेंड टू ऑफ इट सूडोफोडिया फिर एक सूडोफोडिया ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा दो सूडोफोडिया होंगे ठीक है सराउंड पार्टिकल फूड पार्टिकल पूरे फूड पार्टिकल के आसपास की उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे द टिप ऑफ टू सूडोफोडिया फ्यूज टूगेदर टिप दो साइड से टिप होगी सूडोफोडिया की टूगेदर टू फॉर्म अ स्मॉल स्पेल विद द फूड इन और क्या होगा फूड को लेके चले जाएंगे वो लोग फूड वेक्यूल फॉर्म ठीक है देखो हम देखा यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पर अभी हमने जब मूवमेंट हो रही थी तो देखा था एक एक वाला पार्ट ज़्यादा बढ़ रहा था एक सूडोफोडिया अब यहाँ से दो पार्ट बढ़ रहे हैं ठीक है फिर धीरे धीरे बढ़ के हमने फूड को अंदर कर लिया धीरे से अंदर और फूड वैक्यूल में फूड आ गया बहुत ही सिंपल बढ़िया द साइटोप्लाज्म सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस साइटोप्लाज्म का का काम क्या है डाइजेस्टिव जूसेस को सीक्रेट करना कहाँ पर फूड वेक्योर में दीज एक्ट ऑन द फूड वो डाइजेस्टिव जूसेस फूड के ऊपर काम करेंगे हेल्प इन ब्रेकिंग डाउन इनटू सिंपल सोल्यूबल फॉर्म और उसको सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में बना देंगे दिस सोल्यूबल फूड इज एब्जॉर्ब इन टू साइटोप्लाज्मो साइटोप्लाज्म वो सिंपल फूड को एब्जॉर्ब कर लेगा वेयर इट इज स्टोर्ड और यूटिलाइज फॉर ग्रोथ और रिलीज ऑफ एनर्जी साइटोप्लाज्म उसको स्टोर करके रखेगा ग्रोथ के लिए यूटिलाइज करेगा एनर्जी के लिए यूटिलाइज करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा बॉडी से 
डाइजेशन अकर्स ओनली इन साइड द फूड वैक्योल डाइजेशन कहाँ पर कम्प्लीट हो जाता है फूड वैक्योल के अंदर टू प्रिवेंट द डाइजेस्टिव जूसेज मिक्सिंग विथ साइटोप्लाज्म ठीक है पूरा के पूरा डाइजेशन फूड वैक्योल के अंदर ही हो जाएगा हाउ अमीबा एक्सक्रीट अब अमीबा एक्सक्रीट कैसे करते हैं अमोनियम इज द मेन वेस्ट प्रोडक्ट दैट इज फॉर्म इन द बॉडी ऑफ अमीबा अमीबा की बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा अगर उसको एक्सक्रीट करना है तो क्या ये अमोनियम तो ये है कॉन्ट्रेक्टाइल वक्योल ये है वाटर ठीक है एक्सट्रेटिंग बाय अमीबा ऑफ कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल तो कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल का काम क्या है बेटा एक्सक्रीशन का काम है दिस इज एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी थ्रू द जनरल बॉडी सरफेस बाय अ सिंपल प्रोसेस डिफ्यूजन एक्सेस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा इज कलेक्टेड इन टू कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल एक्सेसिव कहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा बेटा कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल में कलेक्ट हो जाएगा अमोनिया इज सोल्यूबल इन वाटर अमोनिया क्या है वाटर में सोल्यूबल है अमोनिया इज एक्सपेल्ड आउट अलॉन्ग विथ वाटर ठीक है अमीबा भी एक्सपेल कर दिया जाएगा अमीबा नहीं सॉरी अमोनिया सॉरी अमोनिया नॉट अमीबा खुद अपने आप को कैसे एक्सपेल करेगा अमीबा अमोनिया को एक्सपेल कर देता है उस पानी के साथ किसकी हेल्प से कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल की हेल्प से कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल एक्सपांड व्हेन देयर इज वाटर इन इट अच्छा इसकी बॉडी बढ़िया है अपने हिसाब से बॉडी पार्ट बड़े हो जाते हैं फिर छोटे हो जाते हैं गजब कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल एक्सपांड होता है व्हेन देयर इज वाटर जब उसके अंदर पानी आ जाता है श्रिंक्स व्हेन वाटर इज रिलीज छोटू सा हो जाता है जब पानी रिलीज हो जाए बड़ा सा हो जाता है जब पानी आ जाए ठीक है द नाइट्रोजीनियस वेस्ट आर ऑल्सो गिवन आउट डायरेक्टली थ्रू द सेल सरफेस जो नाइट्रोजीनियस वेस्ट होगा वो सेल सरफेस से डायरेक्टली थ्रो कर दिया जाएगा अब अमीबा रेस्पायर कैसे करता है हम लोगों ने देखा उसका लोकोमेशन हो रहा है सूडोफोडिया से फूड वो ले रहा है सूडोफोडिया से ठीक है फिर विक्योल में उसको डाइजेस्ट कर लिया जा रहा है ये विक्योल में डाइजेस्ट कर दे हाँ फूड वेक्योल में डाइजेस्ट कर रहा है फिर वो एक्सक्रीट कर रहा है कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल से ठीक है फिर कॉन्ट्रेक्टाइल वेक्योल के बाद नाइट्रोजीनियस वेस्ट जा रहा है सेल सरफेस से अब हम पढ़ेंगे कि रेस्पायर कैसे कर रहा है इन अभी बात एक्सचेंज ऑफ गैस इज अकर थ्रू द सेल मेम्रेन सेल मेम्रेन उसकी गैसेस का एक्सचेंज करवाती है ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर डिफ्यूज इन टू साइटोप्लाज्म जितनी भी ऑक्सीजन होगी पानी में वो डिफ्यूज करेगी थ्रू साइटोप्लाज्म और कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीमा डिफ्यूज आउट इन द सराउंडिंग वाटर ठीक है साइटोप्लाज्म अच्छे पानी अच्छे वाले ऑक्सीजन वाला लेके जाएगा फिर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करा देगा कहाँ पर पानी में फिर से पढ़ो जरा इसको एक बार ऑक्सीजन फ्रॉम सराउंडिंग वाटर आसपास के पानी से जो ऑक्सीजन होगी डिफ्यूज इन टू द साइटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म में डिफ्यूज हो जाएगी एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अमीबा डिफ्यूज आउट इन टू द सराउंडिंग वाटर हाउ अमीबा रिप्रोड्यूस अब अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता होगा अब पढ़ते हैं बच्चा रिप्रोडक्शन एंड अमीबा अमीबा रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूज बाय स्प्लिटिंग इन टू टू अमीबा अब रिप्रोड्यूस कैसे करता है स्प्लिट होना मतलब टूट जाना दो भागों में टूट जाता है इन अ फुल ग्रोन अमीबा जो फुल ग्रोन अमीबा होगा फर्स्ट द न्यूक्लियर डिवाइड इन टू टू न्यूक्लियस टू में डिवाइड हो जाएगा एंड देन द रेस्ट ऑफ सेल डिवाइड इन अ वे दैट ईच हाफ गेट वन डॉटर न्यूक्लियर सुनना फिर से ध्यान से अमीबा रिप्रोड्यूस कैसे करता है स्प्लिटिंग इन टू टू एक फुल ग्रोन जो अमीबा होगा फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड इन टू टू पहले न्यूक्लियस टू में डिवाइड होगा देन रेस्ट ऑफ द सेल डिवाइड इन अ वे रेस्ट सारे सेल इस तरीके से डिवाइड हो जाएंगे कि हाफ गेट वन डॉटर न्यूक्लिया दिस प्रोसेस इज कॉल्ड बाइनरी फ्यूजन इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बाइनरी फ्यूजन फ्यूजन मतलब क्या होता है डिविजन बाइनरी का मतलब होता है टू डिवाइड इन टू टू बाइनरी फ्यूजन ठीक है बाइनरी का मतलब होता है टू फ्यूजन का मतलब होता है डिवीजन द टू डॉटर अमीबा लीव्स इंडिपेंडेंटली ग्रो टू फुल साइज एंड डिवाइड अगेन जो दो डॉटर अमीबा होंगे फिर इंडिपेंडेंटली ग्रो करेंगे और फिर पूर्व फुल साइज में ग्रो करने के बाद फिर से डिवाइड हो जाएंगे अब देखो हम देखते हैं डायग्राम के थ्रू ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा ये रहा आपका न्यूक्लियस ठीक है ये दो में डिवाइड हो रहा है दो में डिवाइड होने के बाद ये धीरे धीरे से दो पार्ट्स में डिफ्यूज हो रहा है फिर हर डॉटर अमीबा में एक एक न्यूक्लियस होगा समटाइम्स व्हेन द एनवायरमेंटल कंडीशन आर अनफेवरेबल 
कई बार ऐसा होता है बच्चा कि इन्वायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल नहीं होती हैं पॉन्ड्स सूख जाते हैं बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है अमीवा विदड्रॉड सूरोफीरिया एंड टर्नस इन टू स्मॉल राउंडेड स्पाइक बेटा क्या होता है बहुत ज़्यादा ठंडी बहुत ज़्यादा गर्मी तालाब सूखने लगते हैं तो अमीबा अपनी सूडोफोरिया को विड्रॉ करके स्पैक में कन्वर्ट कर लेता है एट दिस टाइम द अमीबा सीक्रेट अ थिक वॉल राउंड इट सेल्फ अपने आसपास एक थिक वॉल राउंड बना लेता है जिसको आप क्या बोलते हैं सिस्ट रिप्रोडक्शन अकर्स इन सिस्ट रिप्रोडक्शन सिस्ट में भी अकर कर जाता है बाय मल्टीपल फ्यूजन इन साइड द सिस्ट द न्यूक्लियर डिवाइड सेवरल टाइम्स टू फॉर्म मेन ई डॉटर न्यूक्लियर देखो जरा ये एक्सट्रीम सिचुएशन में ज़्यादा अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहा है है ना जबकि होना इसका उल्टा चाहिए तो जो सिस्ट होती है देखो वैसे जनरली हमने देखा दो डॉटर सेल बन गए थे दो न्यूक्लियस टू में डिवाइड हुआ था वन से टू हुए थे पर यहाँ पर बहुत सारे बात में वो डिवाइड हो रहा है ईच डॉटर न्यूक्लिया इज सराउंडेड बाय सम साइटोप्लाज्म हर डॉटर न्यूक्लियस के पास कुछ साइटोप्लाज्म होगा ठीक है वेन फेवरेबल कंडीशन रिटर्न जैसी फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होगी द सिस्ट ब्रेक ओपन टू रिलीज अम्ब्यूले ईच अम्ब्यूले डेवलप्स इन यंग अमीबा सारे के सारे अम्ब्यूले यंग अमीबा में डेवलप कर जाएंगे ये सिस्ट के थ्रू होगा एक्सट्रीम सिचुएशन में ही होगा किंगडम फंजाई द फंजाई में भी यूनिसेल्युलर ईस्ट यूनिसेल्युलर ईस्ट मल्टी सेल्युलर और फिलामेंटस कई बार फंजाई यूनिसेल्युलर हो गए कई बार मल्टी सेल्युलर ठीक है मल्टी सेल्युलर को यहाँ फिलामेंटस बोलते हैं दे न्यूक्लियर आर डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द साइटोप्लाज न्यूक्लियर पूरे साइटोप्लाज में घूमते रहती है सिंस दे डू नॉट हैव क्लोरोफिल इनके पास क्लोरोफिल नहीं होता बच्चा एस एस दे के नॉट प्रिपेयर दियर फूड उनके पास जब खुद का क्लोरोफिल है ही नहीं तो फूड बना ही नहीं पाएंगे ठीक है तो इनको हम ऑटोट्रॉप नहीं बोलेंगे दे मोस्ट लीव ऑन डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर तो ये किसके ऊपर रहेंगे बेटा सर्वाइव कैसे कर पाएंगे ये रहेंगे डेड एंड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर सो दे आर कॉल सेप्रोफाइट्स इनको क्या बोलते हैं हम सेप्रोफाइट्स बोलते हैं क्या बोलते हैं सेप्रोफाइट क्योंकि ये डेड एंड डिकिंग मटेरियल के ऊपर सर्वाइव कर पा रहे हैं इनके पास क्लोरोफिल नहीं है